Jina Kenyatta, mama wa taifa wa Kenya, aliyeolewa na rais wa kwanza na kumzaa rais wa nne wa nchi hiyo. Ni mwanamke mwenye historia yenye skendo chungu nzima, haswa kutokana na biashara zake za siri. Kabla na baada ya kifo cha rais Jomo Kenyatta, biashara ambazo wakati mmoja zilimfanya awe mwanamke tajiri zaidi barani Afrika. Hii ni storybook ya maisha ya Mpole mzuri wa kifalme aliyeolewa na mwalimu wake wa shule akiwa na umri wa miaka 18 na kuishia kuwa mtu anayeshukiwa kuwaua ndovu wengi zaidi katika misitu na mbuga za Kenya baada ya ambayo familia hiyo imeyakemea na kuyakana. Simulizi hili linafunua pazia ya utajiri na ukatili wa familia yake mama ngina pamoja na bidii zake kuifuta historia inayoyashtumu mabaya yao katika makala haya yapo mengi kumhusu mama ngina yatakayosisimua hisia za kisiasa na kuonekana kama uongo au hata uvumi kwani uhalisia mwingi wa historia hiyo ulibadilishwa katika vitabu vya shule vingi ambavyo vilitabishwa chini ya shirika la Jomo Kenyatta Foundation yote kwa gharama yake mama ngina Kenyatta Kinyata alizaliwa tarehe 24 Juni mwaka wa 1933. Ngina alikuwa mwanawe chifu mkubwa muhoho wa Gadesha. Babake huyo alikuwa chifu wa Kiafrika ambaye kabla ya wakoloni kunyakuwa Kenya kumlazimisha kuwa mmoja wao alikuwa kama mfalme. Mamlaka na hadhi yake mzee muhoho wa Gadesha inadhihirishwa na uwezo wake wa kumsomesha Ngina mtoto wa kike katika miaka ya hamsini hadi masomo ya juu katika chuo cha walimu cha Koinange. Chifu Muhoho alirithi uchifu baada ya babake Muhoho wange Kenya kuuawa na wazungu walipopinga kuwapa mashamba zaidi wa beberu katika miaka ya awali ya karne hiyo ya 20. Inasemekana Muhoho wange Kenya alifungwa kwa kamba na kuvuruto kwa farasi hadi kufa. Kisha wakoloni hao wakampa cheo chake mwanawe Muhoho Gadesha kama njia ya kumzuia asifichue siri ya unyama wao. Wakati huo wa Afrika wachache zaidi walihudhuria masomo katika shule katika eneo la Kiambu alikozaliwa Ngina. Babake Muhoho alimiliki sehemu kubwa za ardhi, mifugo na wafanyakazi chungu nzima. Kitu kimoja kuhusu machifu wa Mlima Kenya wakati huo wengi walipendelea kushirikiana na wazungu wa koloni kwa hofu ya kunyang'anywa mali zao na mamlaka na kulazimishwa kuishi vitongojini na walala hoi. Licha ya hilo kisirisiri wengi wao walitamani mkoloni angeondoka ili wapate tena mamlaka ya kifalme waliokuwa nayo awali kama viongozi wa jamii za Wakikuyu, Embu, Meru na wengineo. Ijapokuwa hadharani walijitenga na wana maumau waliopigania uhuru na hata wengine kama chifu wa rohio wa Itote kuangamizwa na maumau machifu hao wa zamani kama Muhoho wa Gadesha, Karuri wa Gakure, Kinyanjui wa Gadirimu, Ngaine Toitiria na hata Musa Nyandusi wa jamii ya magharibi ya Wakisi hata wengineo walifaulu kubakia na utajiri wa kifamilia hata baada ya Kenya kupata uhuru na mzungu kuondoka watoto wao wengi ambao walisoma vyuo vikuu vya Uingereza walishikilia usukani wa Kenya mpya na haja kuachilia hadi wa leo tofauti za kimaisha za ngina Muhoho na mzee Jomo Kenyatta zilikuwa kama usiku na mchana Kenyatta alizaliwa katika familia ya kawaida tu na kulelewa kama yatima hohe hae babake hakuwa na sheo hata katika kikao cha baraza la kijiji mafanikio yake Jomo Kenyatta yalimjia uzeni na hakuwa na hadhi yoyote ya kitajiri katika eneo lake wakati alizaliwa usafiri wake kwenda Uingereza mwaka 1929 ulikuwa wa kibahati na hata gharama ya kusafiri ilipatikana kwa mchango wa wana Kikuyu Central Association KCA alivyokutana na ngina na kumuoa ilikuwa kwa sababu hii aliporudi Kenya kutoka Uingereza mwaka wa 1946 Kenyatta tayari alikuwa msomi maarufu na kiongozi wa kutetea wa Kikuyu. Sawa na wenzake wa Kapenguria 6, alitumia mbinu za kidiplomasia kushinikiza uhuru wa Mkenya Mweusi. Mbinu hizi pia zilitumika na machifu kama Muhoho baba Kenkina ambao walielewa sayansi ya siasa zaidi ya wa Kenya wengine. Wanamgambo wa Maumau walikuwa tofauti sana kwani viongozi wao walikuwa wameenda ugaibuni kupigania mzungu na kugundua udhaifu wake katika vita vya dunia.
machifu kama mohoho wa gadesha baba kingina hawakupeleka wanao kufa katika vita vya dunia huko barma na kwingineko badala yake waliwatuma kusoma shahada oxford cambridge na sheffield kina yahe kama ndugu yake mzee kenyata aliyeitwa kungu walilazimika kupigana na wakaishia kufa huko huko hiyo ilikuwa vita vya kwanza vya dunia kenyata aliponea kujiunga na world war one na pia world war two kwa kujificha ficha tu walio lazimisho kupigania walirudi nchini na kupata mzungu amenya kuwa mshamba yote basi wakaingia msituni na kuanzisha vita vikali walipigana dhidi ya mkoloni na vikaragosi vyake ikiwemo machifu na wanasiasa kama Jomo Kenyatta basi katokea kuwa takriban miaka minne kabla haja muongina Kenyatta alikuwa katika pilka pilka ya kubuoa msichana wa chifu mwingine katika jimbo hilo hilo la Central Kenya chifu huyo alijulikana kama chifu Koinange na Kenyatta na mwanawe wa kiume Peter Mbio wa Koinange walikuwa marafiki Peter Mbio alikuwa mwalimu mkuu wa chuo huru cha Koinange Independent Teachers College na akampa Kenyatta kazi kama naibu mwalimu mkuu alipofika Kenya kwani Kenyatta hakuwa na chochote cha kufanya wakati huo basi pita kwa inange alipoamua kuenda Uingereza akamwachia Kenyatta usimamizi wa shule hiyo na Kenyatta akawa mwalimu mkuu ama principal lakini pindi pita kwa inange alipoondoka Kenyatta ambaye alikuwa anazidi kupata umaarufu kama mtetezi wa uhuru na adhi akapata baraka ya babake pita aliyeitwa Sini Chief Koinange kumuoa mchana wake mmoja kwa jina la Chris Wanjiko ndoa ya Kenyatta na dadake pita kwa inange ilishia kwa simanzi baada ya miezi kadhaa kwani mwanamke huyo ali ya dunia wakati akimzaa mwanawe wa kike hii ilikuwa ndoa ya tatu ya Jomo Kenyatta Ngina Muhoho alimuona Kenyatta mara ya kwanza wakati akiwa mwanafunzi mdogo wa Koinange Teachers College. Kenyatta alikuwa mwalimu mkuu ambaye kiumri alikuwa anachungulia miaka hamsini na ingina mtoto wa chifu mkubwa alikuwa mmoja wa wasichana wachache sana waliohudhuria chuo hicho. Baadhi ya rekodi za kihistoria zinasema Kenyatta alimuoa ngina kama zawadi kutoka kwa chifu Muhoho ambaye kwa umairi wake wa kisiasa alitaka kuwa na mtaji tosha katika uongozi wa baada ya uhuru ni pia kwa ukaribu wa kuwa mwalimu wake bingina kuna uwezekano kuwa Kenyatta ndiye alipeleka posa kwa mzee Muhoho wa Gadesha baada ya chifu Muhoho kuidhimisha Kenyatta kumuoa mwanawe serikali ya kikoloni ambayo sasa ilikuwa imeomaliza nguvu machifu wa Kikuyu ilimuondoa Muhoho kama chifu na mali pake akawekwa mmoja wa ndugu zake Kenyatta akamuoa ngina mwaka wa 1951 wakati msichana huyo akiwa na miaka 18 wakati huo huo watoto wa Kenyatta kutoka kwa ndoa yake ya kwanza Peter na Margaret walikuwa na umri mkubwa kumzidi ngina Zaidi Kenyatta alikuwa na watoto wengine wawili waliozaliwa Uingereza na mkewe wa kizungu Edna Clark mwaka mmoja baada ya ngina kuolewa na mwanasiasa huyo maarufu Kenyatta alikamatwa na kupelekwa Maralal kufuatia mauaji ya chifu wa Royo Waitote na wana Maumau huko angehukumiwa na kufungwa jela kapinguria katika kipindi cha state of emergency kwa kipindi cha miaka yote ambayo Kenyatta alikuwa jela huko Lodwa ngina alikaa nayo kwa muda mrefu akienda na kurudi kwani Kenyatta alipewa kibali maalum kutembelewa na kutunzwa na mkewe kutokana na umri wake mkubwa pamoja na ukaribu wake na baadhi ya wakoloni Isitoshi mwaka huo huo 1952 Ngina alijifungua mtoto wake wa kwanza na Kenyatta msichana ambaye sasa anajulikana kama Christina Wamboy Pratt Tetesi za baadaye za familia ya Kenyatta zinazodai eti msichana huyo wa kifalme alifungwa jela ya kamiti kwa kuwa mkewe Kenyatta zimegunduliwa na wanahistoria wengi kuwa za uongo na maandishi ya kihistoria ambayo hayajapishwa na shirika la Jomo Kenyatta Foundation yanaweka wazi kweli wote Isitoshe mimba ya mwanawe Uhuru Muigai ambaye aliishia kuwa rais wa nne wa Kenya ilipatikana wakati mzee akizuiliwa huko Lodwa pamoja na mkewe huyo ngina wakati Kenyatta alitangazwa kuwa rais wa kwanza ngina Kenyatta naye akawa first lady mama ngina mama wa taifa kufikia 1963 ijapokuwa Kenyatta alikuwa maskini bila shamba wala mali utajiri mkubwa ambao ngina alipokea kutoka kwa baba yake chifu Muhoho ulimpa hadhi Kenyatta 
ripoti za magazeti na fununu za kimataifa zilianza kuhusisha njina na ulanguzi wa pembe za ndovu mapema miaka ya 1970s. Mara nyingi njina Kenyatta alitokea hadharani akionekana nyuma ya mumewe rais wa nchi huku amejivaa kistaarabu na kuonekana mke mpole na mtifu ambaye shughuli yake ilikuwa kuwalea wanawe wadogo hakuwahi kujihusisha na siasa wala kuzungumzia uongozi mbele ya umma katika miaka yote ambayo Kenyatta alikuwa hai lakini nyuma ya pazia mama huyu wa taifa wa watoto watatu alikuwa anashona urafiki na Margaret Kenyatta mwanawe mzee Kenyatta ambaye alizaliwa mwaka wa 1928 pamoja na Margaret na kaka yake Peter Moigai ambaye alikuwa mbunge wa Juja na naibu waziri ngina anasemekana kuanzisha biashara ya kuwinda ndovu katika nyika ya Afrika Mashariki na kuziuza pembe zao huko China kwa mamilioni ya pesa kila mwaka tetesi zilidai zaidi ya ndovu elfu ishirini waliwa wana wawindaji wake mama ngina kila mwaka mwaka wa 1975 gazeti la uingereza la new scientist likachapisha utafiti mrefu wa kutisha ulionyesha kuwa magari na maofisa wa serikali walitumika kuwinda na kuua ndovu na vifaru ili kulangua pembe zao Utafiti huo uliohusisha ngina kama mwendeshaji kamili wa shughuli hiyo pamoja na Margaret Kenyatta ambaye alikuwa meya wa Nairobi wakati huo. Tetesi sawia zilitapishwa katika gazeti la Kimarekani la New York Times. Waziri wa misitu wakati huo alilazimika kupiga marufuku uwindaji ambao ulikuwa unaruhusiwa enzi hizo lakini familia ya Rais Kenyatta ilisemekana kuendeleza ulanguzi kwa kutumia vyombo vya dola chini ya maji. Wapo wanasiasa maarufu Kenya kama vile J.M. Karioki ambao mafumba ya vifo vyao yanahusishwa na kuingilia biashara hiyo ya pembe za mamangina Serikali ya Kenyatta ilipodiriki kujibu madai hayo ya New Scientist na New York Times ilikubali kwa Margaret Kenyatta alikuwa ameuza maelfu ya tani za pembe ya ndovu nchini China lakini kadai kuwa alikuwa na leseni halali ya kuwa ndovu hao ambayo alipata kabla ya waziri kuweka marufuku Agosti na tano ushahidi unasisitiza kuwa mama mwingine Kenyatta aliendeleza biashara hizo za kuua ndovu hata baada ya kifo cha mzee Kenyatta mwaka 1978 katika faili za siri za idara ya majasusi wa Marekani CIA zilizowekwa wazi mwaka 2002 mama mwingine anasemekana kujenga utajiri mkubwa kutokana na ulanguzi huo pamoja na umiliki wa ardhi na kutajwa kama kiongozi mpya wa Kenyatta family kuanzia 1970 hadi Daniel Moi aliporithi urais mwingine Kenyatta alikuwa mwanamke tajiri zaidi barani Afrika kulingana na orodha ya matajiri wa Forbes. Kifo cha Kenyatta kilimpa wasiwasi mama Ngina ambaye alikuwa amenyakua mashamba mengi ambayo vieti vyao vilikuwa havijaisha kuhamishwa ili adhi hiyo iwe ya familia yake kihalali. Zaidi aliofia kuwa maadui wa Kenyatta wangechukua usukani badala ya moi na kuchukua utajiri wake aliyojenga. Kwa hiyo alijaribu kadri ya uwezo wake kuhakikisha moi angekuwa rais ili amlinde yeye na wanawe pamoja na biashara zake hizo Ngina alielewa hasira na chuki ya waliotamani utajiri waliojinyakulia wana Kenyatta. Hata baada ya serikali kubadilika, mama Ngina akaendelea kuwa mama wa taifa kwani rais mpya Moi alikuwa ametengana na mke wake Elena mwaka wa 1974 katika kisa tofauti cha kustaajabisha. Licha ya hayo, alijiondoa katika jicho la umma na kuwalea wanawe faragani huku utajiri wao wa kifamilia ukizidi kuongezeka kila uchao. Rais Moi alihakikisha kuwa mabaya yote ya ngina Kenyatta, mumewe na familia yao hayakuwekwa katika historia iliyofundishwa watoto wa Kenya shuleni. Ukweli wote kuhusu kunyakuwa mashamba, kuharibu misitu na kusaliti maumau ulisahaulika katika vitabu vya kihistoria ambavyo vilikuwa approved na Wizara ya Elimu kufundishwa darasani. Hata hivyo wakenya wasomi waliendelea kufichua ukweli na mama ngina akaonelea umuhimu wa kurudi tena katika kurunzi ya kitaifa ijapokuwa tu kulinda mali yake. Uhuru Kinyata alipojaribu kuwa rais mara ya kwanza alishindwa lakini mara ya pili akafanikiwa mwaka wa 2013 kuchaguliwa kwa Uhuru Kenyatta kulimpa nafasi mama Ngina ambaye sasa alikuwa amefikia miaka yake ya baadaye ya kusafisha jina lake na kuhakikisha mabaya yaliyofagiliwa chini ya kapeti kwa usaidizi wa mzee Moi haya fichuki tena utajiri na ujasiri wa Kenyatta ukapata nguvu mpya chini ya utawala wa rais Kenyatta tu kati ya 2013 na 2022 katika kipindi hicho mama Ngina alionekana katika taarifa za habari mara nyingi zaidi ya vile alivyoonekana tangu miaka ya 
Karatasi za sikendo ya Pandora Papers zilipomwaga mtamo wa utajiri wake mkubwa mwaka wa 2019 ilifichuka kuwa alikuwa amempa uhuru Kenyatta sehemu kubwa ya mali hayo mwaka ni 2017 kabla ya uhuru kuchaguliwa kuwa rais awamu ya pili wanawe wengine ana nyokafi na kitinda mimba muhoho wote ni matajiri kupindukia Isitoshe alipokaribia umri wa miaka tisini mama Ngina alichukua hatua ya mwisho ya kusafisha jina lake Alimtembelea shujaa wa Maumau aliyekuwa field marshal mtoni wa kirima na kumnyua nywele zake za matuta mbele ya wanahabari na umati katika hafla hiyo Mama Ngina alitoa tetesi kwa yeye na mudhoni walikamatwa na mkoloni na kufungwa jela moja ya kamiti kwa kosa la kutetea uhuru na Ngina alimnyoa matuta kama ishara ya urafiki wao. Wapo waliotikisa vichwa kwa kutoaamini simulizi hilo lakini wa Kenya wengi bado wapo gizani na hawataki kabisa kusikia kuhusu